Hello everyone, welcome to visionary classes. Here we are with the lecture number 3 on the solar system part A. So, what is solar system? Let us start with the beginning. So, there are various hypotheses that leads to the formation of the solar system. As we know, the solar system is consisting of these planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto is although not in our solar system nowadays. Okay. So various hypotheses that are being told in the past are both scientific and religious ones that explain the formation of the what solar system. ठीक है तो वैज्ञानिक और धार्मिक ठीक है वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरीके से सोलर सिस्टम को जो उसकी बनावट है उसको एक्सप्लेन किया गया था ठीक है वेरियस हाइपोथेसिस पुराने जमाने में ठीक है फिर आता है कि थ्योरीज दोज वेयर गिवन हैव नेवर लिंक टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम इन में से जो भी थ्योरीज थे उनमें से किसी ने भी एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक है इन द बिगनिंग बिगनिंग की बात चल रही है जितने भी वेरियस हाइपोथेसिस जो कि पहले दिए गए थे इन द स्टार्टिंग फेजेस ओके दोस नेवर लिंक टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम ओके आफ्टर दैट देर आर सम मॉडर्न थ्योरीज okay there are some major modern theory that come into existence for solar system and earth formation theek hai solar system and earth formations ke liye hamara kuch naya theories ka fir logon ne diya theek hai jisme ki hum baat kare pehla hai nebular hypothesis second one is chamberlin molten Planet Simal Hypothesis. This is the one Chamberlin Molten Planet Simal Hypothesis. Then Binary Star Hypothesis and the famous one Big Bang that we already discussed in the previous class that is also there. Okay. So there are four Nebular, Chamberlin Molten Planet Simal, Binary Star Hypothesis and Big Bang theory so the first one that we are going to discuss here is the nebular hypothesis so the nebular hypothesis was developed by emmanuel swedenborg animal kant and perry simon laplace okay so inke naam ke aadhar par jin scientists ne iska invention kiya tha jaise ki kant and laplace this theory was famous okay what does this theory tells solar system began with a nebula huge mass of swirling cloud gas and dust theek hai so ek ye ek gas of kya dust aur gases se bana hua hai theek hai swirling ho raha hai swirling matlab swirl ho raha hai rotate ho raha hai theek hai dekhiye andar ki taraf rotate ho raha hai ye aise kuch रोटेट हो रहा है ठीक है ये स्टार्टिंग फेज की बात चल रही है जहां पे हम नेबुला का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ठीक है नेबुला का डेफिनेशन है यूज मास ऑफ स्वेलिंग कोल्ड गैस एंड डस्ट इन ए प्लेस ऑफ मिल्की वे ठीक है कहीं मिल्की वे में किसी जगह पे हमारा सोलर सिस्टम का बिगनिंग जो हुआ है वो नेबुलर मास का बनने की वजह से हुआ है ठीक है फिर क्या होता है कि ये जो हो रहा होता है वो सेल्फ ग्रेविटी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ठीक है फिर क्या होता है कि ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय ये नियर बाय सुपरनोवा ठीक है एक सुपरनोवा आता है जो कि कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करता है जिससे कि क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट बिगेंस टू कंडेंस और पुल टूगेदर अंडर द फोर्स ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी ओके ठीक है तो ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट बिगेन टू कंडेंस एंड पुल टूगेदर ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से ये सारे के सारे कंडेंस होके एक दूसरे को पुल करते हैं बीच की तरफ 
ठीक है तो यहाँ पे सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट ए गैसियस क्लाउड ओके दिस हैपेन्स देन एज मोर एंड मोर मेटेरियल ड्रॉन टुवर्ड्स दिस सेंटर ग्रेविटी बिकम स्ट्रॉगर ठीक है जितना ज्यादा मेटेरियल अंदर चला गया है उसके वजह से यहाँ पे ग्रेविटी फिर स्ट्रॉन्ग हो गई है इस स्टेज पे ठीक है आफ्टर दैट एज द नेबुलर कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मेटेरियल दैट ड्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर ओके फिर क्या होता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है ठीक है जिसके वजह से सारे के सारे जितने भी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल थे आउटसाइड में वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होके एक फ्लैटेंड डिस्क की तरह फॉर्मेशन होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है इट इज बिगैन स्पिनिंग इन एंटी क्लॉक वाइज ओके ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फिर स्पिन करता है ठीक है ड्यू टू दिस मेटेरियल अराउंड देंटर ऑफ ए नेबुला विच इज कंडेन्सिंग फ्लैट एंड आउट इन टू ए डिस्क विथ ए स्पेरिकल डिस्क ठीक है धीरे धीरे क्या होता है कि सेंट्रल मास जो कि सेंट्रल मास होता है वो और ज्यादा कंडेंस होता है वो और ज्यादा कंडेंस होके यहाँ पे ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर का सेंट्रल बनाता है ठीक है दिस सेंट्रल मास फॉर्म्स द प्रोटोसन स्टार्टिंग फेज ऑफ दिस सन की बात चल रही है ठीक है तो यहाँ पे एक प्रोटोसन का फॉर्मेशन होता है द सेंटर कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर वेयर एनफ टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं जिसके वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का बिगनिंग हो जाता है ठीक है और ड्यू टू दैट बिगनिंग ऑफ दैट न्यूक्लियर फ्यूजन आवर सन इज बिंग फॉर्म एज वी नो द सन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओके लॉर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर है इन साइड द सन ओके सो दिस स्टार्टेड ऑकरिंग इन साइड द वट That portion where the protosun was present, okay. Then rings. Then what happened? The sun is formed. Again, a condensation process also occurring along the disk. यहाँ पे भी कुछ gases and dust होंगे, जिसमें कि condensation process हो रहा होगा, ठीक है? Which came together and made gradually larger objects, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ objects बने, जो कि larger objects का shape ले गए हैं. and these objects grew to several hundred kilometers in diameter and called as protoplanets this forms to a protoplanet which again attract and the small particles around causing the collision theek hai inke beech mein fir collision hua theek hai ye bade bade particles ka formation hua fir unke beech mein collision hua ye kis ki baat chal rahi outer disk ki baat chal rahi outer disk mein bhi kuch dust aur gases maujood the theek hai unhone kya kiya collision ke baad टकराव हुआ फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ ठीक है दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड द डिस्क ऑफ द नेबुला व्हिच इज वर्लिंग अराउंड द कोर अब कोर की बात करें तो कोर आपका सन है भाई ठीक है एंड द प्लैनेट इज रोटेटिंग अराउंड इट ओके दिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस दिस इज ऑल अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस यू शुड नो व्हाट इज द प्रोसेस हाउ इट इज बीइंग हैपन हाउ द सेल्फ ग्रेविटी contracts then how the conservation of angular momentum take place okay and the disk began to rotate and the central mass forms okay these are the some hypothesis those are given in the modern theories of solar system formation okay the next type of theory that is given by chamberlin and molten planetesimal hypothesis so the chamberlin and molten planetesimal hypothesis was proposed by geologist Thomas Crowder Chamberlin and Austin Ever Forest Ray Moulton okay Forest Ray Moulton so this is the Chamberlin Moulton planetesimal hypothesis okay so what does it tells it tells that origin of a planet has been caused by tidal eruption okay tidal eruption se hua hai theek hai and disruption of sun mass by approaching star gravitational pulls theek hai to sun ke mass mein disruption hua hai pehla formation sun ka mass jisse ki tidal eruption hua hai aur fir usse tumhara kya uske jo passing star jo uske saath se nikal raha tha approaching two star theory ki baat chal rahi hai yahan pe ki ek aur star hai jo ki gravitational pull se usko tidal ko eruption karwaya hai sun mein theek hai baat kare to ye hamara agar sun hai to 
तो हाइड्रोजन और हीलियम का पूरा एक सीक्वेंस निकल आया है ठीक है किस वजह से क्योंकि वहां से कोई अप्रोचिंग स्टार निकली है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच लाया है ठीक है तो ये ईयरली सोलर सिस्टम डिस्क की बात चल रही है ठीक है यहाँ पे सोलर डिस्क की बात चल रही है यहां से इनर डिस्क का फॉर्मेशन है और ये टाइडल फॉर्म से निकल रहा है बाहर ठीक है तो मेटेरियल स्टार्ट इवॉल्विंग ठीक है मेटेरियल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन एंड इट स्लोली कंडेंस इन टू प्लेनेट ओके वेरी इजी ठीक है पहले क्या था सन था सन के पास से एक अप्रोचिंग स्टार निकला जिसका ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा था जिसने सन के मास को निकाला है बाहर इन दम ऑफ टाइट्स ठीक है दैट स्लोली कंडेन्स एंड फॉर्म द्लैनेट ओके दिस वॉज वेरी सिंपल सो द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हाउ डज इट टेक प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एक्चुअली टेक प्लेस वेन दिस टाइडल डिप्शन ऑकर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सन मास वॉज कॉज बाई द अप्रोचिंग ग्रेविटेशनल पुल ओके मेटेरियल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दी सन इट स्लोली कंडेन्स इन टू प्लैनेट लाइक दिस यू कैन सी ओके इन डिस्क से टाइडल आपका इरप्शन हुआ फिर क्लोजर टू प्रोटोसन जो था वो वार्मर था वार्म एनफ टू वेपराइज दी लाइटर कंपाउंड जैसे कि ये सब है फिर स्मॉल प्लैनेट सिमल का फॉर्मेशन हुआ फिर वहां से आपका प्लैनेट सिमल जो कलेक्ट हुए वो बनाया आपके टेस्टियल प्लैनेट फिर इनफॉल ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूजेस दी मोल्टेन स्पियर ठीक है कुछ और भी पार्टिकल्स उसके साइड से पड़े ठीक है जिन्होंने मोल्टेन स्पियर्स का फॉर्मेशन किया फिर आपका स्पियर कूल हुआ और ईयरली क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ फिर बॉम्बार्टमेंट भी हुआ है रिमेनिंग पार्टिकल जैसे कि मिट्योर्स आवर्स की बात करें तो वो बॉम्बार्टमेंट हुआ है ठीक है फिर आपका क्या हुआ कि केमिकल डिफरेंशिएशन हुआ जैसे कि हाथ का फॉर्मेशन हो चुका आप जानते हैं हाथ का फॉर्मेशन की वजह से वहां पे डिफरेंशिएशन हुआ है फिर आउटगैसिंग ऑफ दी हॉट इंटीरियर की बात चल रही है ठीक है सो दीज लार्ज बॉडीज गैदर्ड स्मॉलर स्कैटर्ड बॉडीज और प्लेनेट सिवल एंड इवेंचुअली ग्रीव इन ए मैच्योर प्लेनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम ओके सो ये धीरे धीरे होके मैच्योर हो गया है कौन अपना जो लार्ज बॉडी है वो गैदर होके धीरे धीरे मैच्योर हो गया है ठीक है तो स्मॉलर स्कैटर्ड बॉडी प्लैनेट सिवल इवेंचुअली ग्रो इनटू ए मैच्योर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आफ्टरवर्ड्स ओके ये पूरा सीक्वेंस बना और उसके बाद आपका फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का नाउ बात कर चुके हैं हम प्लेनेट सिमल जो है वो आपका फिर क्या हो रहा है कोहलेसेंस हो रहा है कोहलेसेंस मतलब वो गेट टूगेदर हो रहा है गेट टूगेदर हो रहा है ड्यू टू देयर इंटरनल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ठीक है तो ये जो थ्योरी थी इट इज एबल टू एक्सप्लेन इज एबल टू एक्सप्लेन वट हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ दर्थ इवॉल्व एंड इट ग्रीव फ्रॉम ए स्मॉल बिगनिंग बाय द एडिशन ऑफ द प्लेनेट सिमल मैटर ओके दिस इज वेरी सिंपल ठीक है टाइडल गैस थ्योरी इसको भी बोल सकते हैं कि टाइड से निकल रहा है ठीक है आपका इरप्शन हो रहा है तो दिस इज ऑल अबाउट द चैम्बर लिन मॉल्टन प्लेनेट सिमल हाइपोथिस ओके नेक्स्ट कमिंग द रशियन बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिस इज दशियन बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस सो ए बाइनरी स्टार इज ए टू स्टार सिस्टम ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ द मास ओके सो अगर हम बात करें दैट इज द कॉमन सेंटर ऑफ मास की बात करें तो क्या होगा दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच का दैट इज वेरी सेंटर ठीक है ये तो दो स्टार थे स्टार्टिंग में बोलते हैं कि दो स्टार थे ठीक है तो प्रोफेसर एच एन रसेल एन अमेरिकन एस्ट्रोनोवर मेड ए सजेशन इन 1937 दैट सन वाज अ पार्ट ऑफ ए बाइनरी स्टार सिस्टम एंड हैड ए कंपेनियन स्टार ठीक है सन का कोई कंपेनियन स्टार जरूर होगा ठीक है प्लैनेट्स वेयर क्लोज टुगेदर एंड द सैटेलाइट्स ओ देयर बर्थ टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम ठीक है मतलब इन दोनों का म्यूचुअल फिर ग्रेविटेशनल पुल हुआ होगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हुआ होगा ठीक है ग्रेविटेशनल पुल एंड ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हुआ होगा जिसके वजह से क्या हुआ आपका प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा ठीक है तो प्लैनेट्स वेयर क्लोजर टुगेदर एंड द सैटेलाइट ओ देयर बर्थ टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम ठीक है तो ये वहां की बात चल रही कि इसके वजह से कुछ हुआ है ठीक है मतलब एक स्टार और मौजूद है एक हमारे सन के पास जो कि उसका ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट के वजह से हमारा करंट सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है इट इज ए थ्योरी सो नाउ इज इट ट्विस्ट इन दोरी कि एक थर्ड स्टार ठीक है ये दोनों कंपेनियन स्टार है एक थर्ड स्टार वॉज टू फार फ्रॉम हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द लेटर ठीक है एक थर्ड स्टार जो कि बहुत दूर है ठीक है 
वो आपका कंपेनियन स्टार के पास से निकलता है ठीक है और उस कंपेनियन स्टार का गैसियस मार्क्स को पुल आउट करता है ठीक है मतलब अपना सन स्टेबल है भाई अपने स्टन सन पे कोई इफेक्ट नहीं है ठीक है स्टार्टिंग में ठीक है तो कंपेनियन स्टार क्या कर रहा है कि कंपेनियन स्टार जो है उसको एक थर्ड स्टार ग्रेविटेशनल पुल देता है जिसके वजह से आपका क्या बट वेन इट पास क्लोज टू दंपेनियन स्टार ऑफ दन विच रिजल्टेड इन दिजेक्शन ऑफ दैसिस मैटर ठीक है तो वो जब कंपेनियन स्टार वहां से मूव कर रहा होता है ठीक है कंपेनियन स्टार के पास से जब आपका वो थर्ड स्टार मूव कर रहा होता है तो वो उसका गैसियस इजेक्शन करता है और अल्टीमेटली सेपरेट आउट करता है हमारे सारे प्लेनेट्स को ठीक है जिसका फॉर्मेशन हुआ है सन भाई एक जगह पे मौजूद है सन इज वेरी स्टेबल सन एक जगह पे मौजूद है बट जो कंपेनियन स्टार है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है और उससे हमारे सारे प्लेनेट्स बने हैं ड्यू टू ए थर्ड स्टार अप्रोचिंग द कंपेनियन स्टार दिस इज दूरी गिवेन बाई दी रशियस बाइनरी स्टार हाइपोथिस ओके सो यू शुड रिमेम्बर दिस थ्योरी ऑल्सो now this is the famous one as we know the big bang theory okay so the big bang theory we know it is a great explosion in 13.8 billion years ago after that what happens hydrogen atoms and molecules appears in uh, 3 lakhs 70000 years later after 30.8 billion years ago then what star appears 100 million year later then the nuclear fusion starts blue and yellow stars formations occurs conversion from hydrogen to helium starting then a red and red giant star blue white star conversion of helium to carbon hydrogen oxygen occurs theek hai to ye dheere dheere karke aapke heavy elements ka fir utpadan hone laga theek hai jis pe se aap pata kar sakte hain ki yahan pe fir finally blue white star banega dekhiye blue white star ka fir composition dekhiye theek hai this is the composition of blue white star then a supernova then the formation of supernova occurs के सुपरनोवा ऑक्स तो ये एक दूसरी थ्योरी है ठीक है बिग बैंग थ्योरी दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल वन क्योंकि इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग हो रहा है ठीक है छोटा मॉलिक्यूल एक्सपैंड हुआ ठीक है हाइड्रोजन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपीयर हुए फिर स्टार का फॉर्मेशन फिर हीलियम फिर आपका रेड जियंट फिर ब्लू एंड व्हाइट स्टार देन सुपरनोवा लाइक आवर सन दैट इज द सुपरनोवा स्टेजेस ओके सन की फॉर्मेशन हो गई फिर सुपरनोवा के बाद ठीक है सो दिस थ्योरी वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन बिकॉज़ इट इज टेलिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स दैट इज लिटरली वी हैव सीन इट इज हैपनिंग देयर इज कंटीन्यूअस डिस्ट्रक्शन इन द सोलर सिस्टम ऑफ द डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज यू कैन सी इन द सोलर सिस्टम दैट इज हैपनिंग ओके सो दिस थ्योरी वाज मोस्टली एक्सेप्टेड एज इट इज द एक्सपेंडिंग ऑल द expanding features of celestial bodies that we have seen in the past okay now the arguments that supports the big bang theory are expansion of universe led to distancing between the galaxies as we are seeing large large galaxies are being what at a distance to each other they are present at a distance to each other that is this is explaining very very truly okay this leads to as to the deduction that everything was extremely close together before some kind of explosion theek hai this is also very true theek hai matlab ye theory jo hai ye is cheez ko bhi explain kar raha hai ki singularity thi starting mein theek hai singularity se fir division ho ho ke sare planets bane hain aur sare celestial bodies bane hain theek hai fir bolta hai ki big bang perfectly explains the abundance of helium and other nuclei like deuterium in the universe ठीक है भाई एलिमेंटल कंपोजिशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है भाई तो इस वजह से इस थ्योरी को मोस्टली एक्सेप्टेड किया गया है ठीक है साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर्स एबल टू डिस्कवर दी कॉस्मिक बैकग्राउंड एडिशन ठीक है जो भी उसको भी बिग बैंग थ्योरी में मेंशन किया गया है सी बी एम ठीक है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था यू हैव नोटिस इट ओके सो बिग बैंग थ्योरी वॉज मोस्टली एक्सेप्टेड दिस बिग बैंग थ्योरी was mostly accepted so from the examination point of view you should remember all this kind of theory and the scientists and the concept behind this theories okay 
although past theories were neglected but current in the current scenario the big bang theory is mostly accepted so you should remember what is a big bang theory i hope you enjoyed the lecture if you have some doubt you can ask me in the comment box i will clarify it okay have a nice day